todos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Gabriela Ávila and welcome back. I'm gonna try to do this again in Spanish and English because the last time was really fun. And I think it's gonna be interesting practicing my Spanglish. Why not? Speaking at the same time dos idiomas diferentes. Me va a servir muchísimo para practicar mi inglés y también, why not? Maybe it's gonna invite you to speak Spanish a little bit. Why not? Thank you so much for joining me in this channel. If you think this content is interesting, please subscribe and you can activate that bell uh, in a some of the edges of the screen and YouTube is gonna let you know when I'm gonna upload a new video probably weekly. Antes de empezar y como siempre te invito a que se suscribas a este canal y hoy tenemos un DIY más. Este es muy especial porque esta fue una pieza que transformé from a dress that I didn't like it was impossible actually wear this dress to something different. Lo transformé de algo imposible de utilizar a una pieza que ahora me gusta muchísimo. Creo que se va a quedar en mi guardarropa por muchísimo tiempo. So let's start with this DIY. Aquí está la pieza completa, es un vestido de mezclilla, muy bonita la tela, me gusta mucho el print de este vestido, pero su confección honestamente no es la mejor. La parte del busto se baja completamente, esto es imposible de utilizar, lo estoy usando con un top en la parte de abajo, obviamente para podérselos mostrar a ustedes, así que para mí es imposible, tal vez para una chiquilla de 15 años esto sea aún más apropiado. Voy a hacer un corte aproximadamente acá a la altura del cierre, un poquito más abajo, es uno de los primeros cambios que que quiero hacer, le quiero retirar estos bolsillos falsos, no tienen ninguna función y aportan demasiado volumen y obviamente la falda también se la voy a cortar, vamos a empezar lo primero que quiero hacer es fijar el cierre en la parte de atrás porque no quiero que se vaya a abrir y con mucho cuidado voy a retirar estos bolsillos, estas pequeñas solapas que hacen función de bolsillo a nivel visual y voy a dejar estas piezas a un lado porque mi primera idea era colocarlo en la parte de arriba para cerrar este corset, pero eso lo cambié más adelante y ya les muestro qué fue lo que hice. Lo siguiente es cortar esta falda, lo estoy haciendo al ras de la costura o más bien permitiendo que lo que sobresale, esta pieza hecha en ondas, no se maltrate, conservando la doble costura. Ya saben que las telas de mezclilla traen siempre esta, cost esta costura doble. Y así se va viendo esta pieza sin la falda y ya de por sí me gusta mucho más. Aquí ahora estoy retirando el último botón y con una regla desastre estoy marcando esta curva. Si no tienen la regla no importa, solamente tengan un poquito de pulso. A mí me sirve mucho porque no tengo el pulso muy bueno. Y desde la misma línea frontal estoy llevando la línea hacia atrás. Yo quiero que sea un corset asimétrico y aquí estoy confirmando, solamente corroborando que la línea esté en correspondencia y me gusta cómo se ve. Así que básicamente ahora lo que voy a hacer es ir midiendo a qué altura quiero llevar esta parte más asimétrica. Lo estoy haciendo con la faldita que sobresalía lo que hice fue cortarla en partes colocar tablones, tres en la parte de arriba, luego tres por debajo y los últimos dos en la parte inferior, le estoy llevando este mismo corte del otro lado porque quiero que se vea bonito, no quiero que se vea recto sino también curvo ya que la faldita tiene estas ondas pues le quiero dar una sensación de, de corte más redondeado y no totalmente rectangular en la parte de adelante en la parte de atrás, aquí voy a confirmar que me quede a la misma altura. Estoy dejando más o menos un centímetro de mm, diferencia para poder hacer el doblez y que, y que no quede el corte de, totalmente rústico, sino que le quiero hacer un doblez para darle una confección con un mejor acabado. Estoy haciendo el corte, básicamente, y aquí esto es lo que quiero hacer aproximadamente, dejar esa faldita solo de un lado. Voy a planchar todo esto porque quiero que se vea bien bonito al momento de coser. Es súper importante que siempre planchen sus piezas y voy a empezar a coser los bordes. Primeramente los bordes de cada uno de los tablones antes de montarlos en la pieza. Acá como este quedó cortado y no tiene borde, estoy sencillamente doblando un centímetro. Voy a colocar la plancha para que se me haga más fácil la costura, obviamente. Y también es importante colocar alfileres o en mi caso estoy utilizando Wonder Clips que me ayudan muchísimo, muchísimo para planchar y también para el momento de la costura. Estoy utilizando alfileres y Wonder Clips y aquí sencillamente lo que voy a hacer es una doble costura para que quede bonito y tenga un acabado mucho más profesional. Y ahora sí voy a montar una sobre otra, tres piezas en la parte de arriba, 
tres que queden alineadas en la parte del centro y dos más en la parte inferior. Y luego esto más adelante se lo voy a colocar al corset de manera asimétrica. Aquí lo que estoy tratando es de seguir la costura que ya tiene la pieza utilizando un hilo del mismo color y como es estampado se disimula bastante bien. Poco a poco voy girando la pieza en la máquina de coser y voy cosiendo suave, lento, en mi caso lo estoy colocando esto en cámara rápida para no hacer el video tan extenso, pero lo estoy haciendo de manera lenta para poder seguir la costura que no es recta, eh, como pueden ver son ondas, entonces tengo que hacerlo con calma. Hago la primera costura y luego voy a seguir la segunda costura solamente para efectos de que quede mejor fijada y que quede más bonita. Definitivamente esta pieza necesita tirantes y lo voy a hacer con este pantalón, este jean que no utilizo también de jean como parte de las piezas que fueron colaboración entre la marca y yo. Este pantalón, eh, su tela estira demasiado, el corte no me favorece, es demasiado alto. Traté de modificarlo y aún así no me gustó, así que aquí lo que estoy haciendo es convertirlo en un short, que más adelante haré esa transformación en otro video, quizás se los muestre, pero estoy utilizando las piernas, digamos, de este pantalón para cortar los tirantes. Así que estoy haciendo solamente desde la línea del centro una banda para mi espalda de 6 centímetros, la estoy cortando con un largo de 51 centímetros también y Estoy utilizando la costura del centro para que sea, me haga mucho más fácil coserla y que me quede más derecha. Obviamente las piezas sobrantes siempre las guardo para otro proyecto. Para mí es importante planchar cada una de las piezas antes de coserla. Se me hace mucho más fácil y quedan mucho mejor después de, de un planchado. Acá estoy llevando un centímetro hacia adentro cada una de las partes de esta pieza para poder entonces hacer el doblez y que queden cosidas bonitas utilizando los wonder clips y la plancha para que quede todo muy bien fijado y luego vamos a coser como pueden ver es mucho más fácil ahora hacer una costura sencillamente con los mismos wonder clips estoy fijando lo que ya previamente había planchado y de hecho voy a volver a pasar la plancha me gusta siempre hacer esto porque es la mejor forma para que las piezas queden bonitas aquí se trata de hacer una transformación pero de que quede lo mejor hecho es decir que se note lo menos posible que es una transformación y que a la vista parezca una pieza confeccionada de esa manera entonces cuidando estos detalles siempre se van a ver mucho mejor y creo que utilizar esa primera costura que ya la pieza traía en, en el centro de la pierna del pantalón es un secreto que también se puede aprovechar paso nuevamente la plancha y ahora sí una costura de lado y lado para que quede uniforme y de esta manera vamos a hacer los dos tirantes estos dos tirantes ahora los estoy solamente colocando con alfileres para ver cómo quedan en la parte de adelante y en la parte de atrás y los voy a coser a la pieza dándole varias costuras adelante y atrás para que queden bien fijados el siguiente paso es fijar ahora el lado asimétrico digamos la longitud asimétrica que le quiero dar a este corset lo estoy colocando de la misma manera dejándome llevar por las líneas curvas de la pieza haciendo una doble costura obviamente porque quiero que se quede bien fijado la idea de esto es poderlo lavar y no estar preocupada porque se pueda descoser o porque no esté bien fijado así que lo que les recomiendo cuando trabajen con mezclilla es que se vayan por las costuras que ya previamente tiene la pieza en este caso es una doble costura y sencillamente eso fue lo que yo hice coser doble con calma porque obviamente tiene mucho relieve digamos no es una costura recta y también tiene relieve la pieza es mezclilla así que tuve que hacerlo con calma para que mi máquina trabaje lo más tranquila posible aunque esta máquina cose mezclilla muy muy bien el siguiente paso fue la terminación del otro lado del corset ya yo había hecho una línea curva le había dado un centímetro extra para precisamente poder dar este doblez lo estoy fijando primero con mis Wonder Clips. Aquí también estoy colocando un par de alfileres porque en esta primera parte el Wonder Clip quedaba muy grande para acercarlo hacia el cierre y estoy dando una costura. Quito el Wonder Clip, hago la costura y luego voy quitando el siguiente. No los quito todos porque entonces voy a perder ese patrón de doblez que venía haciendo. Básicamente de esta manera le voy a dar la terminación al extremo izquierdo de mi corset y se ve súper, súper bonito. 
Quiero que me quede lo más simétrico posible, de alguna manera la parte frontal, y aquí me está sobrando un pedacito de tela, así que voy a marcar con mi lápiz, y luego simplemente voy a cortar el exceso de tela con calma, porque no quiero cortar la tela siguiente, lo que ya tengo cosido, así que voy cortando, voy fijando que me gusta, que no me gusta, voy cortando por partes, porque obviamente ahí esa tela es doble, es el doblez del, del frontal del, del corset, y ahora después que quede esto bien cortado, bien limpio, sin excesos, simplemente voy a pasar una costura para fijar todo esto porque no quiero después de una lavada que se pueda deshilachar. Aquí estoy fijándolo también al extremo del corset porque no quiero que esto se abra, esto quedaba como separado, obviamente como si tuviera la solapa de los botones, pero estos botones no son botones reales, son solamente decorativos que luego se los terminé quitando, ya verán la pieza una vez terminada, y así queda el frontal, voy a retirar entonces estos pequeños hilos, lo siguiente que hice fue fijar estos tirantes, porque ya estaban cosidos, pero quedaba un extremo muy largo y lo que hice fue doblar hacia adentro la tela y reforzar la costura para que se vea más bonita la terminación for watching this video hope you like this transformation i really like it me gustó muchísimo cambiar esta pieza ahora para mí va a ser un poco más funcional sigue siendo una pieza con diseño interesante different but also chic very girly me parece que se ve bien bonito y en adelante ahora pienso utilizarla un poco más gracias por ver este video de principio a fin and thank you so much for subscribing to this channel i hope to see you soon in another video bye, -bye.